ครับมีสไคร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์ฮิร์
settings, uh, blah, 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 PC settings, personalized. It just looks like that. All you do is click and enter your password to sign in. Not too big of a deal. All right, guys, so that's pretty much all I have to say about this app. It's a, I mean, about this app, about this operating system. It's really nice, but it takes a little bit to get used to if we're used to other operating systems. But it only took me about a day, so um, if you're willing to try to try new things and uh, if you like the look of the start menu and the desktop and things like that, I really recommend getting this. Now, I want to thank you guys for watching this video, and uh, please subscribe for more videos in the future, and uh, leave a like if this helped you out at all guys all right i'll see you guys next time